Welcome, 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 welcome back to my channel, you guys. And in today's video, I'm gonna be sharing with you my final thoughts on the UBS Place I Am Magic collection. I am using their concealers and their foundation as well. I've been using this for a whole entire week. So I'm gonna show you guys like my final thoughts and what I think about it. I'm also using the Self Glam Eyeshadow Palette by ABH. Mis amores, no se olviden que tengo este video también en español en la parte última del video, así que no se me vayan. Let's get right into it, you guys. As per always, I like to start with my brows. So I went ahead and did my brows using the ABH Brow Pomade in the shade Self Brown. Then I move on to my eyelids. I like to prime with a concealer. It's just my preference and I really like how it works out with my eyeshadows. Next, I'm moving on to the eyeshadow palette. This is a Self Glam eyeshadow palette by ABH once again. I love these colors and I'm gonna start with the shade Burnt Orange. I really like this shade. It's very soft and very nice for a transitioning effect. I went ahead and applied that onto the crease. I blended it in really, really nicely, starting from like my inner corner all the way out to my outer parts of the eyes because I really wanted to extend this look I also like to go back and forth with a fluffy brush just to make sure that that shade really blends out and kind of look blown out if that makes any sense to you guys and I always like to go back and like build this shade to my intensity and the color that I want next I'm gonna go ahead and take the shade Sienna this is gonna create a little bit more depth into the crease I'm basically starting with my outer crease and then I'm gonna blend that in towards my inner and just all over the crease as well and just bring it outwards I just want to make sure everything looks super super blended I like to go in with a super fluffy brush um, to blend everything together and make sure everything looks seamlessly and I like to go back and forth as you can see it here I'm switching brushes as well the key to blending techniques you guys to have a beautiful blend it's just going back and forth you know taking your sweet time when it comes to blending like that is literally key I'm also gonna start using the shade mulberry this is gonna create again more depth more definition into the cut crease that we are going to be creating I'm basically adding a line as a guide for my cut crease and I'm starting that from the inner corners all the way out to my outer corner and just blending that baby out and I'm gonna be doing that on both of my eyes of course I feel like always one eye is better than the other one but just that's, that's just life, you guys. Nothing can be perfect. Anyways, taking that NYX Can Stop Won't Stop Concealer, I really like this to cut the crease just because of how pigmented and, and how matte it is as well. Like, it's just perfect to create cut creases, I feel like. I'm going in with this ABH Pigments. I love them, you guys. They're so beautiful. I really hope they come out with more colors because the shine, the shimmer, it's just absolutely intense. I love how well they apply onto the eye. No fallouts or anything like that. It's really, really pretty. I went ahead and mixed these two, the darker shade on my outer and the lighter shade on my inner. I also went ahead and applied a little bit of glitter right above the crease. You guys know I love to play with matte shimmers and glitters all together. It's just like my favorite thing ever. I'm also going to go ahead and add a little bit of liner. I'm creating this double wing cat eye using the Roller Lash Liner by Benefit. <laughs> Now moving towards my lower lashes, I'm doing the same process. I'm gonna start with the shade Sienna. I also added the shade Mulberry and I'm just blending those babies in together. And I felt like it needed a little bit more drama. So I did went ahead and added the black shade on the palette, which is the shade Nord. Again, I'm basically using the same shades that I use on the crease. I'll make sure to link everything down below just in case you guys get lost. I hope it's simple enough for you guys to understand what I'm doing. And as always, I love to use flat brushes they work amazing when it comes to the lower lash i also went ahead and applied some lashes not my favorite lashes because i love my dramatic lashes but here is what we have to work with now onto the face i know you guys seen this makeup on my previous video at this point right now when i'm doing the voiceover it's actually been a, a week of me using this dubious place foundation and i just want to give you my final thoughts on it basically how i feel after using it after one week here i'm just prepping my face as you guys can see and then i'm going to go in with a foundation and for those of you that don't know I do have like combo more on the dry side type of skin but I am not prone to acne or anything like that I rarely break out you guys let me not jinx that but nonetheless I've been using this foundation for over a week and I feel like you guys it does clog your pores if you're not constantly washing your face like deep cleansing your face this can easily potentially can start making you break out I 
am going to be leaving the ingredients on this foundation one thing I do love is that the first ingredient is water but I don't know much about ingredients you guys so I'll make sure to leave the list for you down below I'm just telling you my personal opinion my personal experience with this foundation it still oxidizes on me dramatically I love the foundation I would not stop using it but my thing with this foundation it's how how easy it can clog your pores if you don't wash your face um, properly it also if you're oily I would definitely highly recommend for you to use a matte primer along with setting the foundation because it does get oily I did mention in a video and show you guys how this foundation does have oil in a sheet I let it I let the foundation sit on a sheet of paper and it literally shows you how much oil it kind of like spread out so the foundation does have oil you guys so if you're oily skin I'm not sure how this is gonna this is gonna work for you as much as it will work for somebody with with combination or dry skin but nonetheless you guys I really like the foundation I love how it applies onto my skin it does not clean into any patches or anything like that another con that I, I do find with this foundation is that the foundation doesn't work with every primer I actually tested out a few primers like the milk makeup primer I also tried a Mac cosmetic primer and they did not work with this foundation meaning like when I applied it on top it just looked absolutely horrible the only primers that have been working amazing for me is the Becca and I'll make sure to link those down below because I love them so much next we're moving on to concealer and now you guys for that concealer I definitely love how creamy it goes on it feels a very lightweight but yet has a very nice coverage but I must say that this concealer does not stay under my under eye for some reason it just separates I don't know what it is you guys the more I use it the more I notice if you guys have any suggestions on how can I prevent that it seems like I cannot I almost cannot prevent it and this happens to me by the way with almost every concealer another concealer that I that is very hyped up is the Tarte Shape Tape and that concealer does not work for me and yet I do set it I do do all of the above that makes the concealer want to stay on your face but yet it doesn't so that is my final thoughts on the Juvia's Place foundation and the concealers you guys now let me know your thoughts in the comments as well moving forward I'm gonna use the Noma Cosmetics Sydney bronzer and contour I'm gonna go ahead and set my face basically I'm also gonna be adding a little bit of blush I'm using this ABH trio blush just to add a little bit of more life to my skin as well as well as adding some highlighter I'm using this highlighter this highlighter palette I absolutely love it it's beautiful and it works it blends into the skin so so nicely and gives you that beaming highlight I'm also going to add a little bit of nude liner onto my waterline I love this liner by the way and for the lips I'm mixing a few things like the lip liner from J Manuel Beauty in the shade hazelnut I'm also adding a little bit of this gloss by ABH it is so gorgeous you guys the mixture itself it's absolutely beautiful and lasts all day long and this is basically my final looks I hope you guys really enjoyed it let me know in the comment down below what your thoughts are on this look make sure you guys subscribe and thumbs up this video it helps a ton and i'll see you on my next one para mis muñecas que hablan español ahora comenzaremos el video en español bueno si no me si no saben siempre comienzo con las cejas lo que estoy usando es la pomada de anastasia Beverly hills en el color soft brown y luego comenzaré con los ojos uso uso corrector para los ojos porque creo que me funciona a mí bastante bien y ayuda que las las sombras se vean todavía más lindas y más pimentadas hoy estaré usando la paleta de anastasia esta es la paleta que se llama soft glam y estoy comenzando con la sombra que se llama burn orange la estoy aplicando en la cuenca del ojo así como ya ven usando una brocha dando círculo del ex interior del ojo hasta el exterior del ojo también me gusta usar una brochita entre medio que sea bien fluffy luego estaré aplicando la sombra que se llama siena es un colorcito más oscuro y eso le va a dar dimensión al ojo estaré aplicándolo de la misma manera que apliqué la primera sombra y de nuevo les repito que estoy aplicando del interior del ojo hasta el exterior exterior del ojo y sigo intercambiando brochitas para así tener una aplicación más defini definida.
luego utilizando una sombra todavía más oscura que se llama Mulberry, la estaré aplicando en la cuenca del ojo, la estaré aplicando con una brochita más pequeña con definición en la cuenca del ojo y esto me va a dar como una guía cuando esté cortando el párpado y como ya ven las estoy extendiendo la sombra hacia el exterior del ojo y entre medio voy, voy intercambiando brochitas para así agarrar más definición Ahora usando el corrector de NYX Cosmetic me encanta para hacer corte de párpado porque que es un poco mate y no tan fluido que hace que el proceso sea súper fácil y ya que se seca en el momento oportuno. Luego estaré usando estos pigmentos que salieron nuevos, son de Anastasia y estoy usando dos colores, uno más curito como un color cope, así como cobre y otro colorcito más grande que es estilo silver. El color más oscuro lo estoy aplicando en el exterior del ojo, así como ven, estilo como delineador para afuera y el el color más clarito lo estoy aplicando en la parte interior del corte que hicimos. También voy a aplicar un poquito de brillo porque ustedes saben que me gusta como mezclar todo lo que sea brillo, mate o las la sombras que son como de brillito, sombra mate, es como que me gusta hacer mucha mezcla. También estaré utilizando el delineador en negro de, de Benefits que me encanta, es súper súper negro y mate también y como que se desliza tan fácil. Y ahora vamos a comenzar con las pestañas inferiores. Como yo les digo, en la parte de abajo del ojo, primero comienzo con un poquito de corrector. Siempre hago esto. Y voy a usar la misma sombra que usé en, en la parte de arriba. Comencé con la sombra siena. Luego apliqué un poquito de mulberry, que es más oscurita. Y disfuminé todo con la sombra que se llama burn orange, que es más clarita. Pero pensé como que necesitaba un poquito más de drama. So, so apliqué un poquito de la sombra negra que, tiene, que trae la paleta para que le diera un poquito más de drama al look. También me apliqué unas pestañas, no sé en realidad de dónde son, pero se las dejo en la cajita de descripción para que vean. Me fui y me hice el otro ojo y ahora vamos para la cara, le voy a dar un poquito de información en la base de Juvia's Place y también el corrector que ya lo he estado usando por una semana. Y aquí les dejo cómo me hago, cómo me preparo la piel para ponerme la base. Ah, recuérdense que todos los productos los voy a dejar en la, ca en la cajita de descripción si les interesa. Les recuerdo que esta base yo la he estado usando por una semana entera. Ya sé que han visto este maquillaje y han visto varios videos usando esta base también. Ahora que estoy haciendo esta narración, eh, ha pasado ya aproximadamente una semana de que está usando esta base. Le puedo decir mis pros y mis contras. Mi pros es que tiene cobertura totalmente full. Like, es buenísima. Un, con, una, un contra es que se oxida bastante, demasiado creo. Y eso hace un poquito más difícil cuando vas, a, cuando vas a elegir tu color Especialmente si está comprando online Otro pro que le puedo decir es que tiene mucha variedad Y muchas bases para todo tipo de color Si eres clarita, si tiene piel morena, si tiene piel me media O sea, tienen colores para todo, todo el mundazo Otra contra es que esta base sí tiene aceite Y no se la recomiendo mucho para las personas que tienen la piel muy, muy grasosa Si la desean comprar o la desean usar o tratar les recomiendo que usen un prebase que sea mate y también que matifiquen la cara con polvo lúcido o translúcido como sea que le funcione porque esta base sí que te va a dejar como media grasosa tú, depende cuánto tiempo la usa sí se la recomiendo a la gente que tiene la piel combi combinación y también piel, piel reseca pero sí le tengo que decir que tiene una, una consistencia bien cremosa y bien radiante tiene como un, tiene un acabado mate pero suave y sí deja la piel con un aspecto increíblemente de verdad que me encanta cómo se ve en la cara y ahora estaré usando el corrector en el color 19 es medio clarito pero sí me ayudó a como balancear la base que me puse que me quedó un poquito más oscura sí me encanta que es súper cremoso es, se siente súper suavecito se siente también ligero y se mezcla increíblemente en la piel dejándote un acabado bien bien bonito y suavecito pero les tengo que decir la verdad señores 
he estado usando este, este corrector por, como le, le mencioné anterior, casi una semana y no sé qué o no sé qué pasa, que no se me queda, como que se separa abajo de los ojos. Le, le estaré enseñando una foto a la final de este look, pero sí, en realidad, el, el, el corrector es uno de mis es uno de mi menos favoritos de esta colección porque se separa. Ya se puede tener un par de horas como que comienza a, a separarse, por lo menos a mí, no importa que yo le, yo le ponga polvo o que lo que use lo que use abajo como que siempre se me separa y eso me pasa con algunos correctores que son súper populares como el Tarte Shape Tape este también me pasa lo mismo no me gusta para nada pero con este también me pasó este corrector so, no sé si soy yo o, o, es, o es la fórmula que no va con la piel mía de verdad que no sé pero como quiera seguimos ahora voy a estar usando estos rubores de Anastasia es un blush trio viene en tres y solamente así como para darle más color a mis mejillas o mis cheeks voy a utilizar esta paleta que es una paleta de iluminadores me encanta este iluminador como se mezcla al rostro y es súper súper brillante también también aplicaré un poquito de delineador en, en la línea del agua y para terminar este look ahora vamos a los labios estaré usando, utilizando un delineador de Jade Manual Beauty ya no creo que lo tengan disponible no sé qué pasó con la con esa marca pero ya no la veo que está disponible en ningún lado también estaré utilizando este usando este brillo de Anastasia, me encanta este color va perfecto con todo lo que me pongo bueno mis amores, este es el final espero que le haya gustado mucho este look como lo hice, esos son mis pensamientos finales, personales después de usar esta base durante una semana, así que déjenme saber lo que piensan y si lo van a comprar no se olviden de suscribir, darle like compartan este video porque ayuda bastante y la veo en el próximo